डार्कनेक यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसे लाइटन करने के लिए कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं डार्कनेक को ट्रीट करने के लिए पहले उसके अंडरलाइन कॉज को समझना बहुत जरूरी होता है तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे पहले हम ये देखेंगे कि डार्क नेक के कॉजेस क्या है और फिर मैं आपको वो ट्रीट कैसे करते हैं हम वो बताऊंगा हेलो मैं डॉक्टर धनराज चौहान कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन क्लियर स्किन एंड हेयर एम डी क्लिनिक पुणे से नेक का डार्क होना डार्कनिंग ऑफ द नेक यानी कि गर्दन का कालापन जो है ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है जैसे कि एकेंथोसिस नाइगिकंस फ्रिक्शन इम प्रॉपर हाइजीन हाई इंसुलिन लेवल्स हाइपर पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स फंगल इन्फेक्शन ये सारे कॉमन कॉजेस है जो डार्कनेक कॉज करते हैं इसमें से एकेंथोसिस नाइगिकंस जो है वो आपके स्किन का नेक का स्किन जो है वो डार्क और थिक होने लगता है इसमें आपका आमपेड एरिया ग्रोइन एरिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोनल इंबैलेंस इंक्रीज वेट इन वजह से होता है ये कॉन्टेजियस नहीं होता और पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता इसलिए डेंजरस नहीं होता है ओबीज लोगों में ओवरली वेट वे लोगों में डायबिटिक लोगों में ये कॉमनली पाया जाता है यूजुअली एकेंथोसिस नाइक्रोन जिनका होता है उनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है यानी कि उनके पेरेंट्स को या किसी को भी होता है अनदर रीजन है ड्रग्स जैसे कि एनसेट जो होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मलेरिया वाले ड्रग्स टेट्रासाइक्लिन बर्थ कंट्रोल प्लेन्स कॉर्टिकोस्टीरॉयड ये ड्रग्स की वजह से भी कभी कभी एकेंथोसिस नाइक्रोन होता है फिर डर्माटाइटिस निग्लेक्ट है यानी कि इनसफिशियंट इन क्लीनिंग की वजह से हमारे स्किन पर जो थिक स्किन डेवलप होता है जो निकलता नहीं है उसमें डार्क जो होता है पिगमेंटेशन वो होता है लाइक एंड प्लेनस पिगमेंटोसिस जैसा डिजीज पिगमेंटेशन वाला इसमें भी नेक पे ब्राउनिंग हो जाता है कई बार टीनिया वर्सिकुलर जो होता है या सुरमा जिसे हम कहते हैं उसमें भी यूजुअली जो लाइट कलर का होता है उसमें भी एक टाइप होता है जिसमें डार्क पैचेस होते हैं नेक पे ये नेक पे चेस्ट पे फैल सकते हैं एक्सेसिव फ्रिक्शन ज्वेलरी का फ्रिक्शन चेन का फ्रिक्शन या टाइट कॉलर वाले जो कपड़े लोग पहनते हैं सन को ओवर एक्सपोजर जो होता है या बाइक पे ट्रैवल करते हैं या नेक का सनस्क्रीन जो लोग यूज नहीं करते इन लोगों में भी एकेंथोसिस नाइगिकन जो होता है या डार्क नेक जो होता है वो पाया जाता है ये कोई कभी कभी ये कोई अंडरलाइंग डिजीज जो होता है उसका एक सिम्टम करके आ सकता है जैसे कई कैंसरस कंडीशन होते हैं उनमें एकेंथोसिस नाइग्रिकन या डार्क नेक पाया जाता है सो so, आपका डार्क नेक का कॉज फाइंड करने के लिए डॉक्टर आपको आपका मेडिकल हिस्ट्री मेडिकेशन का हिस्ट्री हैबिट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपको कुछ क्लिनिकल टेस्ट करने पड़ सकते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ सकते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल हार्मोन्स के लेवल ये सब चीज़ें डॉक्टर आपको बोलेंगे करने के लिए उसका कॉज फिर डिटमाइन करेंगे डॉक्टर और फिर कंडीशन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे आपको जिस कंडीशन से हो रहा है डार्क नेक वो ट्रीट करेंगे तो आपका डार्क नेक कम हो जाएगा तो हम कैसे कैसे ट्रीट करते हैं डार्क नेक को तो एकेंथोसिस नाइकेंस की वजह से अगर डार्क नेक है तो कई बार स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होते हैं वो हम देते हैं या टॉपिकल रेटिनॉइड्स मतलब रेटिनॉइन जैसा या आ, अलग अलग रेटिनॉइड्स के टाइप होते हैं जिससे स्किन का सेल जो टर्न है वो बढ़ता है और काला स्किन निकल जाता है ग्लाइकोलिक एसिड कोजिक एसिड जैसे स्किन लाइटनिंग एजेंट जिन क्रीम्स में होते हैं वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार लेजर ट्रीटमेंट भी हम यूज करते हैं ये कालापन कम करने के लिए फिर आपको हम एडवाइस करते हैं आपका ब्लड वेट कंट्रोल में लाना चाहिए ब्लड शुगर कम करना चाहिए ये सब चीजें जो है ये करने के बाद आपका डार्क नेक जो है वो कम आ सकता है अगर मेडिसिन से हो रहा है हमें लगा कि मेडिसिन से हो रहा है तो वो मेडिसिन कौन से है उसके बारे में हम आपको हिस्ट्री पूछेंगे और फिर वो मेडिसिन कम बंद करना है या नहीं वो डिसाइड कर सकते हैं टीनिया वर्सिकुलर यानी कि सुरमा की वजह से है तो एंटी फंगल मेडिसिन देके वो कम करते हैं हम सो एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो इधर क्रीम के फॉर्म में हो सकते हैं या कभी कभी ओरली भी दे सकते हैं डोमेटाइटिस निग्लेक्ट जो मैं बोला जो आ, साफ नहीं होता है तभी तैयार होता है तो हम आपका स्किन एक बार साफ करके देंगे और फिर आपको बताएंगे कैसे साफ रखना है आपका नेक वो भी हम आपको सिखाते हैं ये सब चीजें जो है इससे आप एकेंथोसिस निग्रिकन जो हुआ है कुछ कुछ हद तक कम कर सकते हैं बाद में ना आए इसके लिए प्रिवेंशन के स्टेप्स भी होते हैं जैसे कि वेट कंट्रोल में रखना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना हाई ग्लाइसमिक इंडेक्स वाले फूड्स अवॉइड करना सन प्रोटेक्शन लेना जैसे सन से वो इंक्रीज होता है एकेंथोसिस नाइग्रिकन तो वो हम 
आपको वो भी एडवाइस करते हैं कि सन से कैसे बचना है फ्रिक्शन कैसे कंट्रोल करना है वो एरिया में चेन का या कॉलर का ये आपको ये समझना चाहिए कि एकेंथ्रिस निक्रिकन या डार्क नेक जो ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है लेकिन ये कोई कभी कभी सीरियस डिजीजेस का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है तो आप आपके डॉक्टर को दिखाइए उनकी सलाह लीजिए और फिर डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे वो कॉज फाइंड आउट करने के लिए और जो डार्क नेक हुआ है उसको कम करने को लिए मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से मैं आपको मन चाहे इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए हमारा वेबसाइट डब्ल्यू उस पर जरूर जाइए उस पर हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है और आपको कोई हमें सजेशन है तो वो भी हमें जरूर बताइए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे